Le service de police de la ville de Châteauguay profite du mois de mars puisque c'est le mois de prévention des fraudes pour sensibiliser la population à ce fléau qui touche de plus en plus de personnes. Pour ce faire, on reçoit en studio l'agente aux relations sociaux-communautaires au sein du SPVC. C'est Nathalie Langevin, bonjour. Bonjour marc -Claude. Merci d'être là. Merci. Donc, on le dit, le mois de mars, c'est le mois de prévention de la fraude. Euh, on, si on dresse un portrait des fraudes qui sont peut-être actives sur le territoire de la ville de Châteauguay, ça ressemble à quoi? Absolument, et qui font beaucoup de dommages au point de vue pécunier. Bien entendu, ça, les, les fraudeurs, on sait, c'est des fins stratèges pour atteindre les personnes qui sont mm -hmm. vulnérables. Et euh, la fraude, les types de fraudes qui, qui bah, sont pleins là, de, dans, dans la dernière année, on a toujours la fraude des faux agents de Revenu Canada. Okay. Donc, présentement, on est en période mm -hmm. d'impôt, hein, comme on, tout le monde le sait. Et puis, il euh, y, y a des faux agents, de soit de Revenu Canada ou même de la GRC, okay. euh, par téléphone et même par courriel, vont euh, insinuer euh, avoir euh, eu un manque à, à, à gagner, pas un manque à gagner, un, un manque à, à payer, aussi. un compte assurance, c'est ça. Et puis, euh, qu'il y a euh, des, euh, des paiements qui sont dus en retard, là, des, des de, de la perception en retard okay. au niveau des, des impôts des années en en, en euh, Il y a le même stratège en matière de euh, contravention impayée. Okay. Donc, on, met beaucoup, là, on mise beaucoup sur l'urgence, sur les conséquences qu'il y a des policiers de la GRC qui vont se présenter à domicile pour okay. procéder à votre arrestation, Merci. voire okay. même euh, euh, de la, recevoir une lettre d'avocat. Donc, ils vont utiliser toutes sortes d'espèces de, de menaces d'urgence pour que euh, ça vous empêche de, de, de penser, finalement, mm -hmm. puis euh, vous, euh, vous rendre un instant bancaire pour sortir l'argent pour euh, payer ces comptes en, en souffrance là, là, au niveau du, de Revenu Canada. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est que Revenu Canada, jamais, mais au grand jamais, va communiquer avec vous par courriel ou ou par téléphone encore ou par moins. Texto. Ou par texto. Mm -hmm. Absolument. Okay. Et c'est quoi les autres? Il y a la fraude amoureuse aussi, je pense, qui est assez populaire. L'arnaque mm -hmm. amoureuse sur notre territoire a fait énormément de dommages pour des montants vraiment de, 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 de 10 000 à, juste, malheureusement, une personne qui est allée jusqu'à être fraudée de 80 000 mm -hmm. Les stratèges, là, euh, qu'il faut rappeler, c'est une demande d'amis Facebook. Okay. Entre autres, euh, j'en ai reçu une moi-même ce matin euh, sur mon téléphone euh, et puis ça, ça va euh, de euh, d'une demande d'une jolie demoiselle mm -hmm. euh, qui vous demande à être amie Facebook ou euh, vous voyez là, les photos vécu. exactement. Mm -hmm. Euh, ou pour les, les, les femmes d'un joli monsieur. Et okay. puis, il, en, de, par cette demande d'amitié-là, euh, commence une relation, euh, il gagne la, la confiance des gens et après ça, sont mis de, les gens sont mis devant des situations d'urgence où est-ce qu'ils ont besoin d'envoyer de, de l'argent rapidement, mais après avoir gagné la confiance des gens. Euh, et au Canada, euh, c'est vraiment la pointe de l'iceberg là où est-ce qu'en 2015, c'est plus Plusieurs dizaines de milliers, millions de dollars qui sont sortis euh, du Canada vers euh, les États-Unis, euh, la Côte d'Ivoire. Mais c'est des fins stratèges là, pour mm -hmm. vous amener oui, à sont... gagner votre cœur, finalement. Exactement. Puis c'est vraiment euh, ce qui euh, retient notre attention là, dans la dernière année. Et c'est quoi les conseils qu'on peut donner peut-être aux gens qui, euh, qui nous écoutent pour les sensibiliser à la fraude ou si on a un doute ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a des recours contre ces gens-là? Euh, les recours, c'est de, de, de porter plainte le, le plus rapidement possible. C'est sûr qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on a été floué, euh, on se sent mal, il y a le sentiment de. Donc, Mais n'hésitez pas à entrer en communication avec les agences sociocommunautaires où est-ce qu'on va prendre le temps de vous écouter ou même euh, ne serait-ce que les policiers sur l'urgence. Euh, on est là pour ça. Puis euh, si on agit rapidement, il est possible de récupérer euh, dans certains dossiers euh, de l'argent qui aurait été envoyé. Okay. Et sur le territoire de Châteauguay, est-ce que ça a été fait dans... Est-ce que vous en avez réglé des dossiers comme ça, vraiment, où vous avez retrouvé la personne ou récupéré des sommes? Retrouver la personne, c'est pratiquement impossible. Mais dans l'argent, dans le virtuel de l'argent, euh, quand, quand l'argent est envoyé, par exemple, par Western Union, où est-ce que c'est des, des compagnies qui sont très sensibilisées à, à, à la fraude, mais l'argent la, est virtuellement, euh, donc, pas encaissé. 
Euh, donc, il est possible à ce moment-là de, de, de pouvoir récupérer de l'argent dans certains dossiers. Mais dans la plupart, c'est malheureusement de l'argent perdu. Là. Et beaucoup d'argent dans certains dossiers. Là, euh... Malheureusement. Oui, absolument. Donc, on invite les gens à, à consulter également un outil qui a été conçu par la SQ. C'est disponible sur le site de la SQ. Ça s'appelle « La fraude en 3D ». Donc, on, on... c'est des, des outils, en fait, pour détecter, dénoncer et décourager euh, les gens. En fait, absolument. Les surtout du Québec euh, qui sont partenaires avec nous. Là, et puis, euh, dans le mois de la prévention de la fraude là, du mois de mars, euh, ils ont mis ce bel outil-là qui résume bien là, ce que, les différentes fraudes qui, présentement, là, sévit au Québec. Et on invite les gens également à être prudents. Si vous avez le moindre doute sur un texto ou un message que vous recevez, contactez donc l'entreprise. Je pense que c'est le mieux qu'on qu puisse faire, vraiment appeler, voir euh, l'agence de revenus, dire « Est-ce que vous m'avez envoyé un texto? » Est-ce que, donc, avant de faire quoi que ce soit, de cliquer sur n'importe quel lien? Donc, on invite les gens à être euh, vigilants. Donc, à la maison, Nathalie Langevin, merci beaucoup de votre présence en studio. 